आईसी मीडिया शुद्ध और दिन पुचरे लुके अस्के अम्रा खुबी गुरुत्वपूर्ण एक टी विषय नहीं आलोचना कर वो विषय टी होलो अल अक्सा मस्जिद क्या नो ये तो गुरुत्वपूर्ण शकोलो के अल अक्सा मस्जिद का नाम जाने बाईतुल मुकद्दस का नाम जाने ऑने के जाने ना है आप सोच अमदर पहलम किबला जेदी के फिरे अम्रा काबर पूर्वे जेदी के फिरे अमदर पूर्व शेही फिलिस्तीन एर भाई तुल मुकद्दास, आमादर की चीना रार जाना रार दरकर आसे ना नहीं, तेरे भाई तुल मुकद्दास मुस्ती दुल अक्सा, ये तो गुरुत्व पूर्णो क्या नो, जार जो नो हजार हजार माँ वो शोहिद हो चें, जीवन भी लिए दिच्छे, जीवन दिते बारी, किंतु मुस्ती मुस्ती दर जाएगा, कारो हाथे तूले, आमदेर इकोली जार टुक्रा संपूर्ण हो जाएगा ता जार मोर्चा दा आमदेर जीवन के चैतिओ बेशी जार साथे आमदेर मोहब्बत आसना नहीं वो इजाक सेरी दिते पारी पारी ना ये तो आम दोनों होच्छे अस्के मना कर जुद्दो विरुद्ध ही होना ताई ना प्रिय भैरा शे मुस्ती दुल अफसा जार गुरुत्तो अल्लाह सुबहान जी मुस्ती दरे नाम अल्लाह सुबहान हो ताला उल्लेख करे छे अस्के हम रा जान गो ए ही मुस्ती दरे कोतो गुरुत्तो हम रा क्या नो ये मुस्ती के शोरों कोर गो क्या नो ये मुस्ती दरे जाएगा ना जनो लौराई कोर गो जाना रा दरकर आसना ना ही प्रिय भैरा ये पुन्नो भूमि नोबी ए भर कोर पुन्नो भूमि ये पैलेस्टा� ऐ मुस्ती तो लाख साल कतु गुरुत्तो कतु गुरुत्तो अल्लाह सुबहानहु ताला बिशनुबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कोड अल्लाह सुबहानहु ताला आरुष माल्ला को जो दुनिये के लेन मेरा चेहरा तीते दिनी करा लेन चेहरा तीते अल्लाह सुबहानहु ताला चेहरा तीते बेपरे इस्लार बेपरे अल्लाह सूरत बोनी इस्राइल पवित्र कुरान के छोटे नंबर सूरा एक नंबर आया तेरे बुलाद बिन बोली सुबहानअल्लाही अस्सलामी अबीदी लेलमिनल मस्जिदिल हारामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लाही बारकना हूलहु लिनुलियहु من آياتنا إنه هو السميع البصير رب العالمين ولن سبحان الذي أسرى بعبده وبطر شي شبتا شمهان شي شبتا جني تارك بندك تارك غلامك تارك داشك أسرى चैन लेलन एक नाराती ते मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिदे हराम थे के और तब बाईतुल्ला थे के मक्का थे के पहले स्टाइने मस्जिदे अक्सा पर जुन्दो ब्रह्मन करा लेन के के करा ले शुद्ध ताईनाइन अल्लाह क्या नशे के लिए मिले अल्लाह तो डायरेक्ट आवश्यक मामला पर जो तो नियोजित है बात दें कि तो पहले स्टाइल में मुस्तिद अक्सर शते आमदर शंपोर्गो की इतना जाना नहीं जो नो अल्लाह सुबहान को ताला अल्लाह पियो हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तिद अक्सर दिए गए ले अल्लाह दी बाबतना हवलहु अल्लाह सुबहान को ता� चौथूर दी के बर्फ बहुत आसन है ना ही हजार हजार नवी देर कबूर शक्ने आसे हजार हजार नवी देर सिटी शेही बाई तुल मुकद्दस से आसन है ना ही और गुनी तो नवी रसूल शक्ने ऐसे चले अल्लाह सुबहाने हुआ ताला तारफियो हबीब के एमोने की शुमाए शक्ने दिनी निले जी मुहूर्ते अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलै जे मुहूर्त तार सब चाहते प्रियतम स्त्री दुनिया के विदाय निल 
খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আর ওদিক দিয়ে আরবের কাফেররা মুশরিকেরা আল্লাহ রাসূলের উপর নির্যাতন নিপীড়ন স্টিম রোলার চালানো শুরু করলো যেটা সহ্য করার মতো না আল্লাহ রাসূলকে মারার জন্য আল্লাহ রাসূল সেজদার তো অবস্থায় ছিলেন এই মুহূর্তে বড় উটের পচা নারী বুড়ি আল্লাহ রাসূলের সেজদার তো মাথার উপরে দিয়েছিলেন আল্লাহ রাসূল নিজের শ্বাস প্রশ্বাস দিতে পারছেন না পাগুলো নাড়াচ্ছেন এত ভয়ঙ্কর নির্যাতন আল্লাহ রসুলের উপর যখন চালাচ্ছিল তখনই আল্লাহ যাদের উপর যারা দিনের দাওয়াত দেওয়ার কারণে যাদের উপর অত্যাচারে স্টিম রোলার চালানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন নবী যিনি ইব্রাহিম ছিলেন যাকে देखें পদ্মফুল বিচারণ কোন রাস্তা না আল্লাহ রসুল এমন একটি রাস্তায় হাঁটছিলেন যে জান্নাতের রাস্তা যেটা কাটা দিয়ে পরিপূর্ণ এটা অনেক কঠিন রাস্তা পিচ্ছিল রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাওয়া যায় না অসংখ্য মানুষ পিস দিয়ে পড়ে যা জান্নাতে যাওয়া তো সুজানা তো সুজানা কি সাহাবাই কেরা বাড়ি ছেড়েছে সম্পদ ছেড়েছে নারী ছেড়েছে ব্যবসায়িক দোকান পাট সব কিছু বন্ধ করে একমাত্র ইসলাম নিয়ে চলে গেছেন মদিনা চলে গেছেন সিরিয়া কাফেরের কাছে মাথা নত করে নাই সম্পদ দিয়ে দিছে স্ত্রী পত্র সব রেখে দিছে কিন্তু ইমান বিক্রি করছে ইমান বিক্রি করছে কিন্তু আপনি আমি দুই টাকা চার টাকা লোভ সামলাইতে পারি না তাই না প্রিয় ভাইয়ারা আমার এক কথা বলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবকে ইসরার রাত্রিতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আসা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন কেন নিয়ে গেলেন আল্লাহ সুবাহা বলেন আল্লাহ যার চতুর্দিকে বরকত আর বরক দিয়ে পরিপূর্ণ বরকত দিয়ে ঠাসা মসজিদুল আকসা মসজিদুল আকসা क्षमता छा क्षमता छा देश मानस के अवस्थान कर এখানে বসে তো আমেরিকার কথা শুনবো না শুনি নাকি আপনি এখানে মসজিদে বসা গোরের স্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে কার সাথে কি কথা বলতেছে শোনে শোনেন না কিন্তু আল্লাহ হলেন এমন যিনি পুরো বিশ্বে কে কোথায় কি বলে সব কিছুই শোনে পৃথিবীর কোন চিৎকার রবুল আলমিন মনে হয় শোনেন না আল্লাহ মনে হয় শোনেন না 
শুনে সেটাও শুনেন আবার জালিমদের চিৎকারও আল্লাহ শোনেন কি না কেন আল্লাহ এটা পরীক্ষার মঞ্চ কিসের মঞ্চ আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি এখানে শুধু শুনে না না सहयोगता ইব্রাহিম আলিহিসালাম তখন উৎপত্তি উত্তরে বলে আমার আল্লাহ থেকে আমি ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলে দেওয়ার দৃশ্য দেখতেছেন কি না করবে তোমার কাছে আমি সহযোগিতা চাই না আর আমরা একটু বিপদে মুসিবতে পড়লে শুধু আলাদার কাছে দৌড়াই কি না হ্যাঁ গোস আলাদার কাছে যাই কি না কাফেরদের কাছে মাথা নত করি কি না একটা চাকরির দরকার হুজুর বিপদে পড়ে গেছি কি করব আসে না না বিপদের কাছে ইমান বিক্রি হয়ে যায় আমাদের পেটের ক্ষুদার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না আর সাবাইকেরাম বিদ্বান আল্লাহ আজমাইন দিনের পরে দিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধেছে তারপরেও কারো কাছে হাত পাচ্ছেন নাকি প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে মসজিদ লাগসা গুরুত্বপূর্ণ কি না যার ব্যাপারে আয়াত নাজিল করলেন কে আল্লাহ বলেন যার চারপাশ করে দিয়েছেন কে যেখানে অগণিত নবী রসুল কে পাঠিয়েছে তাহলে সেই ভূমিটা কাঁদে মুসলিমদের সেই ভূমিটা কাঁদে মুসলিমদের প্রিয় ভাইয়েরা শুধু তাই নয় দুই নম্বরে এই মসজিদ এই এরিয়া মসজিদুল আফসা সিঁড়ি এবং পাক পঙ্খিল মুক্ত একটি ভূমি যেখানের মধ্যে সিঁড়িক হতে পারে না পবিত্র করে দিয়েছেন কে কে করে দিয়েছেন পবিত্র করানি একটি সুরা আছে যেটার নাম মাইদা সুরার নাম কি মাইদা মাইদা মানে দস্তর খানা আমরা অনেকে বিষয়া খাই না আল্লাহ এই সুরাতে पवित्र कुरान पांच नम्बर सुरा बीस एक মুসালিকালাম <tries> বলেছিলেন <tries> তোমাদের উপর যে নিয়ামত রাজি দিয়েছে এগুলোর কথা স্মরণ করো গল্পতেই হতাশ হয়ে যেও না আল্লাহ বিপদ দেন মুসিবত দেন কিন্তু সেই সময়ও আল্লাহ নিয়ামতের নিয়ামত যেগুলো দিয়েছেন সেগুলো স্মরণ করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ নবী মুসা আলিক ইসলাম বলতেছেন ইয়া অমিত করো নিয়ামত আল্লাহ আলিক হে আমার জাতির লোকেরা আল্লাহ যে নিয়ামত তোমাদেরকে দিয়েছে 
এগুলো এগুলোকে স্মরণ করো ইদ জানা ফিকুম আম্বিয়া আল্লাহ তোমাদের মাঝে বনি ইসরাঈলদেরকে আল্লাহ বলতেছেন যে তোমাদের মাঝে আল্লাহ কত নবী রাসূল দিয়েছেন ইদ জানা ফিকুম আম্বিয়া তোমাদের মাঝে আল্লাহ নবী রাসূল দিয়েছেন ওয়া জাআলাকুম মুলুকা তোমাদেরকে আল্লাহ বাদশা বানাইছেন কি বানাইছেন ওয়া জাআলাকুম মুলুকা ওয়া আতাকুম মা লাম ইয়ুতি আহাদাম মিনাল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে এমন নিয়ামতে ভূষিত করেছেন যেই নিয়ামত তোমাদের পূর্বে এবং পরে আর কাউকেই দেয়া হবে না আল্লাহু আকবার বনি ইসরাঈল হলো এমন এক জাতি যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেহেশত থেকে খাবার ভর্তি দস্তরখানা যাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন বুঝছেন কথা সেই জাতি কিন্তু আল্লাহ যখনই তাদেরকে নিয়ামত দেন ইহুদি এমন এক জাতি তখনই তারা অস্বীকার করে তখনই তারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কথাকে বুঝতেছেন প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন প্রবেশ করি মসজিদে তোমরা প্রবেশ করো কিন্তু তৎকালীন সময়ে এক ধরনের কাফেরেরা মুশরেকেরা সেই গড়টাকে দখল করে রেখেছিল দখল মুক্ত করার জন্য আল্লাহ নবী মুসা বললেন কাদেরকে তার কৌকে তার জাতির লোকদেরকে যাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা জান্নাত থেকে নবীর কথা খাবারও পাঠিয়েছিলেন যে তোমরা জান্নাত বিশ্বাস করো না নাও জান্নাতের খাবার আনছে খাও আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা কেতাব আল্লাহ পিছনের দিকে যায় না জীবনের ভয় পাইয়া সংসারের মায়ায় দখল মুক্ত করার জন্য জিহাদের দিকে সামনের দিকে চলো পিসপা হবা না যদি মসজিদকে দখলমুক্ত না করো তোমার আয়ত্তা দিন যদি তোমরা না আনো পিছনের চরিত্রে ফিরে যাও তাহলে আল্লাহ বলে তোমরা তবে অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি হবে কি হবে ক্ষতিগ্রস্ত এই জন্য এই মসজিদের গুরুত্ব আছে না নাই আছে না নাই এই জন্য প্যালেস্টাইনের আল কুৎসের জন্য শুধু প্যালেস্টাইনের মুসলমান जीवन पवित्र नाम की আল্লাহ <laughs> অনেক গুরুত্বপূর্ণতা যেগুলো 
যার গুরুত্ব পূর্ণ এত বেশি শুধু তাই নয় যে চার নম্বরে ফিলিস্তিনের আল্লাহ সুবাহ ফিলিস্তিনে হয় এমন দুইটি ফলের কসম খেয়েছেন কে কে খাইছেন আমরা পবিত্র কোরআনে একটি সুরা আছে সুরার নাম হলো তি সুরার নাম কি ওই এই যে তিন ফল এটা ফিলিস্তিনের ফল আল্লাহ সুবাহ বলেন সেই জায়গাটাও বরকত পূর্ণ আর সেই জায়গার মধ্যে যে ফল হয় সেটার মধ্যেও বরকত আছে না নাই আল্লাহ সুবাহ সেই তিন এবং জৈতুনের পবিত্র কোরআনে কসম খেলে এই জন্য প্রিয় ভাইয়ারা এই প্যালেস্টাইনের বাইতুল মোকাবদাসকে নিয়ে অগণিত নবীদের স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে সেই মসজিদে শুধু তাই নয় বাইতুল্লার পরে আল্লাহর জমিনে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ হইল প্যালেস্টাইনের আলকুদ বা বাইতুল মোকাবদাস বা মাকদাস যেটাই আমরা বলি তাইলে কাবার পরে পৃথিবীর জমিনে দ্বিতীয় মসজিদ হল আলকুদস বাইতুল মোকাবদাস কোন মসজিদ পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম মসজিদ হল মসজিদুল হারাম কাবা কোনটা কাবা যেদিকে ফিরে আমরা নামাজ করি সেই মসজিদটা পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম মসজিদ প্রিয় ভাইয়ারা অথবা আবু জোর বললেন কুলতো সুম্মা আইয়ুল আবু জোর বললেন এরপরে পৃথিবীর জমিনে দ্বিতীয় মসজিদ কোনটা আল্লাহ রসুল বললেন আল মসজিদুল আকসা মসজিদে দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাঝে ব্যবধান হলো চল্লিশ বছর চল্লিশ বছর কল্লিশ বছর কয় বছর প্রতিষ্ঠা করলেন কে কে করলে তাহলে সেই মসজিদ আমাদের সম্পদ মুসলিমদের সম্পদ মুসলিম মিল্লাতের সম্পদ এটা কখনো ইসরাইলের হাতে চলে যেতে পারে না যেতে দিব না প্রিয় ভাইয়ারা শুধু তাই নয় এই মসজিদটা হল মুসলমানদের প্রথম তেবলা মুসলমানদের আমরা দ্বিতীয় হিসির পর থেকে আমরা কাবার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করি এর পূর্বে আল্লাহ রসুল মক্কাতে দাঁড়িয়েও বাই তোর মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন আল্লাহ আকবা কথা কি বুঝতে চায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিম নামাজ আপনার জন্মভোগীর দিকে আপনার মায়া লাগে দরদ লাগে প্রিয় হাবিব এখন থেকে আপনি ফিরুন আপনার মাতৃভূমির দিকে ফিরে কাবা চত্বরের দিকে ফিরে আপনি নামাজ আদায় করো দুই রেখার নামাজ করলেন কোন দিকে ভাই তো মোকাদ্দাসের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দিলেন আল্লাহ কোন দিকে মক্কার দিকে প্রিয় ভাইয়ারা তাহলে মুসলমানদের প্রথম তেবলা হলো বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল বাইতুল এটাকে অনেকে আলকুস বলি আবার 
মসজিদুল আকসা বলি কথা কি বুঝতেছেন আমরা প্রিয় ভাইয়েরা তৃতীয় নাম্বার এই মসজিদের যে আরো কত গুরুত্ব যে এই মসজিদে কেউ এক রাকাত নামাজ আদায় করলে তার আমল নামায় আল্লাহ নামাজের সব দিয়ে দিবে নামাজের সব দিয়ে দিবেন কে এক রাখাতে কয় রাখা পাঁচশো রাখা তাহলে প্যারেস্টাইনের মসজিদে যদি আমরা এক রাখাত নামাজ করি পাঁচশো রাখাত নামাজের সব দিয়ে দিবেন কে এমনিতেই দিবে কারণ এই মসজিদ দখল মুক্ত করতে অনেক রক্ত যাবে যাবে কি না মসজিদের কাছে রাখতে গেলে অনেক টেক শিকার করতে হবে আর এই মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছেন আদম আলিফ ইসালাম অথবা সর্বশেষ দাউদ আলিফ ইসালাম জিন্দের মাধ্যমে সাগর থেকে পাথর উঠিয়ে জিন্দের দ্বারা এই মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাধা করলেন কে কে আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা শুধু তাই নয় আমরা তো জেনেছি ইতিমধ্যে যে মেয়াদের রচনিতে আল্লাহ সুবাহ তালা মক্কা থেকে নিয়ে গেলেন মোকাবদাসে সেখান থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা আর সে আজিম পর্যন্ত সিঁড়ি পাঠালেন কি পাঠালে মেয়ারাজ মেয়ারাজ মানে কি সিঁড়ি মেয়ারাজ মানে কি সিঁড়ি চলন্ত সিঁড়ি যেই সিঁড়ি নিচে উঠলে ওপরে উঠিয়ে দেন কে লাহ আটপা এটা আপনাদের ওই যে কি বলে মার্কেটের সিঁড়ি না যে দুই দিন পর পরে নষ্ট হয়ে যায় এটা সিঁড়িটা কা আল্লাহ সুবাহ প্রিয় ভাইয়েরা শুধু তাই নয় হাদিসে এসেছে তিনটি মসজিদ যেই মসজিদগুলো উদ্দেশ্যে কেউ যদি সফর করে এবারতের সব আমল নামায় দিয়ে দিবেন কে কে দিবে প্রিয় ভাইয়েরা সেই মসজিদগুলোর মধ্যে এক নাম্বার হলো মসজিদে হারাম কাবা শরীফ দ্বিতীয় হলো মসজিদে নবী আল্লাহ নবীর রোজার মদিনা এটাতে গেলেই যাওয়া আসাও আমল নামায় সব লিখে দেন কে আবার তৃতীয়ত মসজিদে আকসা মসজিদে আকসার উদ্দেশ্যে কেউ যদি রওনা হয় আমল নামায় সব দিয়ে দেন কে এটাও একটা আবাদা এটাও কি আবাদা শুধু তাই নয় মর্যাদার দিক দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল মসজিদ হলো মসজিদে হারাম কাবা শরীফ দ্বিতীয়ত হলো মসজিদে নবী মদিনা তৃতীয়ত হলো মসজিদে আকসা প্যালেস্টাইনের ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা হলো মর্যাদার দিক দিয়ে ইসলামের মধ্যে তৃতীয়ত মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ প্রিয় ভাইয়েরা শুধু তাই নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই মসজিদে যারা নামাজ পড়বে এদের জন্য আল্লাহ রসুল বিশেষ দোয়া করে গেছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই মসজিদে যারা নামাজ পড়বে এদের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন কে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম শুধু তাই নয় এই মসজিদে আকসার আশেপাশে আল্লাহ সুবাহ অসংখ্য নবী রসুলের কবর এখনো আছে এখনো সেখানে বিদ্যমান আছে শুধু তাই নয় পৃথিবীর প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলটি একটি অহি নির্ভর এলাকা কি নির্ভর কি নির্ভর এত নবী রসুল যেত এসেছিল নবীদের সাথে অহির সম্পর্ক আছে না নাই আল্লাহ সুবাহ বারংবার জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহর বার্তাগুলো নবীদের কাছে পৌঁছাইতেন অহি বাবা সেই এরিয়াতে সবচাইতে বেশি জিব্রাইল অবতীর্ণ হয়েছে সবচাইতে বেশি অহি নাজিল হয়েছে সেই প্যালেস্টাইনে কোথা বাইতুল মকদ্দাস এরিয়ায় প্রিয় ভাইয়েরা শুধু তাই নয় এই মসজিদে আসা এটা আমাদের আদি পিতা আদম আলিফ ইসালামের নির্মাণকৃত মসজিদ কার নির্মাণকৃত আমাদের বাবা আমাদের সকলের পিতা আদম আলিফ ইসালাম তার ছেলে পেলেরা এই মসজিদে যেন শেষদা দিতে পারে আল্লাহ গোলামে করতে পারে এই জন্য মসজিদ নির্মাণ করলেন সেই মসজিদটার নাম কি মসজিদুল আকসা প্রিয় ভাইয়েরা এই মসজিদে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে এই মসজিদের আশেপাশে অসংখ্য অগণিত বরকত পরিপূর্ণ এই প্যালেস্টাইন যেই প্যালেস্টাইনে প্যালেস্টাইন নিয়ে মসজিদুল আকসা নিয়ে কোরআনে অনেক আয়াত অসংখ্য হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলে গিয়েছেন শুধু তাই নয় সেই এলাকাটা আল্লাহ সুবাহ প্রিয় হাবিবের বর্ণা অনুযায়ী 
সেই এলাকাটাই হবে হাসরের ময়দান কিসের ময়দান কিসের ময়দান দাজ্জালও সেখানেই ভূমিষ্ঠ হবে কে কে দাজ্জা সেখান থেকে সেখান থেকে পুরো পৃথিবী হাতে নিয়ে নিবে দাজ্জা যার কথায় মানুষ উঠা বসা যারা করবে তাদেরকে তার কথা অনুযায়ী জান্নাত দিবে যেটা আসলে জাহান না আর তাদের কথা অনুযায়ী যারা চলবে না তাদেরকে দিবে কি জাহান নাম যেটা আসলে জান্নাত প্রিয় ভাইয়েরা আমরা অনেকেই মনে করি পৃথিবীতে যারা সুখে শান্তিতে আছে এরাই মনে হয় ভাগ্যবান যারা দুঃখে আছে যাদের জীবন থেকে দুঃখ সরে না এরা আমরা মনে করি হায় রে আমরা তো গেলাম তাই না প্যালেস্টাইনের মসজিদ মসজিদ যে প্যালেস্টাইনের মসজিদকে আয়ত্তে আনার জন্য যে বাইরেরা জীবন দিচ্ছে আজকে তারা আনন্দিত যে এখন যুদ্ধ বিরোধী চলতেছে না আজকে থেকে প্রিয় ভাইয়েরা অনেক শ্রম দিয়ে অনেক মা তার জীবন দিয়ে অনেক বোন তার জীবন দিয়ে অনেক বাবা তার ছেলে মেয়ে হারায়া রক্ষা করছে আল কুস মসজিদের আফসা ওই মসজিদের জন্য ওই মসজিদের অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন আমরাও সর্বদাই ওই মসজিদের জন্য দোয়া করতে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের জন্য সবসময় দোয়া আমাদের আসে না নাই আমাদের যদি সুযোগ হয় আমাদের যদি সুযোগ হয় নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও সেই স্থানে যাইতে রাজি আছে না না এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা মুসলমানদের সুখে আমরা সুখী মুসলমানদের দুঃখে আমরা পাশে দাঁড়াবো কি না দাঁড়াবো কি না একা প্যালেস্টাইনের সম্পদ না এটা এটা আমাদেরও সম্পদ কার সম্পদ এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা সর্বদাই আল্লাহর কাছে দোয়া করব যারা এই প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে এ আল্লাহ এদের কি তুমি হেদায়ত দাও সকলে বলে না আমি এদের কপালে যদি হেদায়ত না থাকে তোমার জমিন থেকে এদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও তোমার মসজিদ তুমি রক্ষা করো আল্লাহ তার প্রিয় মসজিদকে মসজিদে হারামকে আবাবিল দিয়ে রক্ষা করেছিলেন কি দিয়ে কি দিয়ে আল্লাহ নিজেও সেটা রক্ষা করতে পারেন কি না পারে কিন্তু বান্দা যতক্ষণ বেঁচে আছে আল্লাহ বান্দাদের উপর চেয়ে আছে কে তার জায়গা দখল মুক্ত করার জন্য জীবন দেয় কারণ এই জীবন যারা দিবে এদের জন্য জান্নাত জান্নাত নির্মাণ করে রেখেছেন কে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা সর্বদাই মসজিদের আকসার জন্য দোয়া করব আমার ভাইদের জন্য বোনদের জন্য শহীদদের জন্য আমরা দোয়া করব সর্বদাই আমরা এই মসজিদের প্রতি ভালোবাসার যে ইতিহাসগুলো আমরা নিজেরা জানব আমাদের সন্তানদেরকে জানাবো আসলে কেন এত যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে কি নিয়ে এত দ্বন্দ্ব জানার দরকার আছে না নাই আল্লাহ সুবাহ তালা আলোচ্য কথাগুলোর উপর আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুক আইসিল মিডিয়া সত্য ও দিন প্রচারের লক্ষ্যে